白雪姫ある国で王様とおきさきの間にかわいい女の子が生まれました雪のように白いので白雪姫と名前が付けられました間もなくおきさきは亡くなり新しいおきさきが迎えられましたがそのおきさきは美しいけれども心の冷たい人でしたおきさきは不思議な鏡っとば持っててこうささやきますわい鏡や鏡鏡このあおりゃ一番この世の中でさ綺麗なのあこの世の中でば広くてまいれなあの青森で言いはんだろ青森で一番綺麗ったらだけ誰だねしたきゃ鏡は答えますりゃあ飲んだすっとことばし聞いてきてこのりゃあ自分で試着せにゃこのええ青森でだべ青森で一番綺麗ったらのはおめえだねさて白雪姫だばとんげだば美しい娘さ育ちましたある日おきさきが出雲のように鏡に行くと鏡はおりゃおねえちょおめえもよ十分よおめえも十分たんげだばきれいなんだばってだばってちょっと一回聞いてあのさおめえもたんげだばきれいなんだばって今だけや白雪姫のよ一番めげくてきれいったらだねと答えたのですおきさきだば一人の顔流だったばんでわいどんだだけ白雪姫このたんげだばきまげるなこのあいぼや一発ぶなくてこいへと命令しましたカリウドは白雪姫とば白髪さんちに連れて行きましたダバテどうしても綺麗だ娘は殺すことができませんでしたわいお前だけ森の草に逃げへんカリウドは白雪姫にそう言いおきさきにはうえっとあのそ先とよ先とあのほらあの株のどこの駐車場のところであのぶったつけてきましたと嘘の報告をしました白雪姫は森の奥で小さい家を見つけましたそこさは七人してあの百景場って出たらだおやんずだじがいましたおやんずだじは白雪姫がかわいそうだと思って一緒に暮らすべしと言いましたさてお先はまだ鏡先聞くと鏡はおりゃあの七人してや百景場って出たらだおやんずだじいるべやあのおやんじの家さえいるやあの白雪姫俺も一番キレてるだねと答えたのですうわいどうなんだっけあの下流でこのいやあんだ嘘しだべなこの嘘ついてるやったっけなどうなんだっけとおきさきは隣りましたそこでおきさきはドグリンゴットバコヘで粗末な身なりをしておやんずだじの家に行けわいおめえリンゴかながと言って白雪姫に近づきましたありゃーマンダマンダうわーマンダメヤングだごどはあっだばてとめだばうまそうだリンゴだなおきさきは白雪姫とばうまくだましてドグリンゴットバを出すと白雪姫はドグリンゴ一口食べてばったりとおっけでまいりました日が暮れるとおやんずだじが戻ってきました。見ると白雪姫が住んでました。うりゃモンスターだよ。うえうえどんなんだっけうえこおやんずだじはそう言って、えー、泣きながら白雪姫とばガラスの棺にさ入れで山の上さ行きました。そこへ道に迷った県知事がやってきました。そして白雪姫とは見て、おい、なんぼきすれったらだ、娘だこのは。これはわさけろじゃ、と言いました。おやんずだじがうなずくと、けらいだじが白雪キメットばしろに箱ねぎました。途中、けらいが木の根っこさつまずいて、ひつぎがガグンと揺れました。その途端、白雪キメのくじからドグリンがベロッと飛び出してきて、白雪キメは生き返ったのです。やがて、県知事と白雪キメは結婚して、いつまでも幸せに暮らし、毎週末は下田のジャスコに行きました。めでたし、めでたし。